আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ স্যার আমরা জানি আপনি আন্তর্জাতিকভাবে একজন নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী এবং বাংলাদেশের গণিত পদার্থ রসায়ন বিভিন্ন বিষয়ে সুন্দরভাবে গণিতের বিষয়গুলো তুলে ধরেন এবং ইসলামিক আদর্শের যে বিজ্ঞান ভিত্তিক যে ইসলামিক বিষয়গুলো থাকে সেটাও আপনি তুলে ধরেন তো সেক্ষেত্রে আজকে স্যার আপনার জীবনী এবং সেই প্রফেশনাল বিষয়গুলো একটু জানতে চাই স্যার জীবনী মানে কখন জন্মেছিলাম তাই তো এটা প্রথম বলি আমার জন্ম সাঁত্রিশ সালে একুশে নভেম্বর আর আমার ছোটোবেলায় আমি পাঠশালায় পড়াশোনা করেছি এই পাঠশালাটা ছিল চুয়াডাঙ্গায় ইউসুফ মাস্টারের পাঠশালা এটা অনেকেই তখন খুব পরিচিত ছিল এইখানে আমার মনে আছে খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস সেটা হলো গাছতলায় নামটা পড়তাম সবাই সুর করে করে আর এখানে এখনকার ছেলেমেলেরা তারা অবশ্যই তাদের দরকার কাগজ দরকার পেন্সিল দরকার কিন্তু আমরা তখন পড়াশোনা করতাম অধিকাংশ সময় একটা স্লেট একটা স্লেট নিতাম স্লেট পেন্সিল নিতাম পেন্সিলটা যখন খুব ছোট হয়ে যেত তখন একটা কঞ্চি একটা তার মধ্যে ফুটো করে সেই স্লেট পেন্সিলটা ওখানে বসে দিতাম যাতে এই আধা সেন্টিমিটারও ব্যবহার করা যায় আধা সেন্টিমিটার একটা স্লেট পেন্সিলও বেশি ব্যবহার করা যায় আর একটা কচুর পাতা স্কুলের পাশে একটা টিউবওয়েল ছিল একটা কচুর পাতায় পানি নিতে হতো আর একটা পরিষ্কার একটা ন্যাকড়া সে সে আর পরিষ্কার থাকতো না আবার পরিষ্কার করতে হতো সেইটা ওই কচুর পাতাটায় পানিটা বেঁধে আর ওই নাকটাটা নিয়ে স্লেট পেন্সিল যখন লেখা হয়ে যেত আমরা পানি দিয়ে আবার মুছে শুকিয়ে আবার অপর কষ্টটা ব্যবহার করতাম এইভাবে আমরা ছোটোবেলায় এই বর্ণ শিক্ষা এবং অক্ষ শিক্ষা এই অক্ষ শিক্ষা এবং আমাদের এই যে ডিজিট ডিজিটগুলো এইভাবে করেছি এবং যোগ বিয়োগ এইভাবে কিন্তু আমরা শিখেছি তো সেই জন্য আই অলওয়েজ রিমেম্বার দি চুয়াডাঙ্গার ইউসুফ মাস্টারের পাঠশালা সেখানে এখন এক সময় ছিল সেটা ছিল মানুষ বানাবার কারখানা এখন আমি শুনেছি অনেকদিন যাইনি চুয়াডাঙ্গায় যে এখানে একটা রুটির কারখানা হয়েছে সুতরাং মানুষ থেকে রুটি হয়ে গেছে জায়গাটা মানুষ বানাবার জায়গা থেকে তারপরে আমি ওখান থেকে যাই আমরা রানাঘাট কলকাতা থেকে কলকাতার খুব কাছে কল্যাণীর কাছে রানাঘাট রানাঘাট একটা প্রসিদ্ধ জায়গা রেলওয়ে জংশন তো এই রানাঘাট লাল গোপাল স্কুল খুব উচ্চমানের একটা স্কুল ছিল এখন কেরম আছে জানি না তো সেখানেও বেশ ওই স্কুলে আমরা দুজন মাত্র মুসলমান ছাত্র ছিল আমি ফর্টি ফাইভ ফর্টি সিক্সের কথা বলছি তো তখন আমাদের রেজাল্ট খুব ভালো করতাম এবং আমাদের ওখানে একজন ম্যাথসের টিচার ছিলেন তিনি বিকেলে এসে আমাকে হাত ধরে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াতেন এবং অনেক বাড়িতে নিয়ে যেতেন এবং বেশ স্নেহ করতেন তো তিনি আমার গণিতের টিচার ছিলেন গণিতে আমার খুব আগ্রহ ছিল তো এইভাবে রাজশাহী স্কুল শেষ করলাম জ তারপরে ওখান থেকে যশোর জেলা স্কুলে আসতাম সেখানেও খুব মুজি খুব ভালো রেজাল্ট করেছিলাম তো এরপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যখন আসলাম ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্সে সায়েন্স পাস করে তখন কার্জন হল ওখানে আমি জাস্ট বিকেলে একটুখানি ঘুরে বেড়াচ্ছি তো ডিপার্টমেন্টাল হেড এন্ডাস আলী সাহেব তার রুমে বসে আছেন ওনাকে আমি চিনতাম না শুধু বুঝলাম যে এটা ডিপার্টমেন্টাল হেড বিভাগীয় প্রধানের এটা অফিস তো আমি একটু পর্দা দিয়ে নাড়া দিতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ভেতরে আসো ভেতরে গেলাম আমার কাছে একটা ফাইল ছিল 
তো উনি সেটা বুঝতে পারলেন যে আমি কেবল পাশ করেছি বললো কি দেখি তোমার ফাইল কি পরীক্ষা দিয়েছো ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স রেজাল্ট আছে হ্যাঁ দেখি বলে আমার হাতে ফাইলটা নিলেন দেখে বললেন কাল সকালে ফিজিক্সে এসে ভর্তি হয়ে যাব তো এমন কমান্ডিং ভয়েসে বললেন যে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম পরের দিন সকালবেলায় আমি ফিজিক্সে ভর্তি হলাম কিন্তু আমার তো ফিজিক্সে ভর্তি হওয়ার কথা ছিল বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন এবং সঙ্গে করে নিয়েও এসছিলেন তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল যে তুমি ইংলিশ এবং ম্যাথমেটিক্সের ডাবল অনার্স পড়বা তো কোথায় ইংলিশ এবং ডাবল অনার্স পড়বো জুডিশিয়াল লাইনে যাব তা না করে আমি ফিজিক্সে ভর্তি হলাম তখন বাবার কাছে বললাম ঘটনাটা বললাম যে আমি তো ফিজিক্স ভর্তি হলাম তো আপনার কথা আপনি তো আমাকে যে হুকুম দিয়েছিলেন তো সেইটা আমি কিন্তু মানতে পারবো কীরকম বাবা যে ঈশ্বর কীভাবে আমি বললাম যে ম্যাথমেটিক্স হলো ফিজিক্সের ভাষা ম্যাথমেটিক্স নেচারের ভাষা সুতরাং আমাকে সর্বদাই ম্যাথমেটিক্স উচ্চ পর্যায়ের ম্যাথমেটিক্স পর্যন্ত সর্বদাই নাড়াচাড়া করতে হবে বিশেষ করে আমি থিয়েটার ফিজিক্সে থাকলে আর ইংরেজি ওটা আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি নিজে পড়ে শিখে নেব বিশেষ করে ল্যাঙ্গুয়েজ আমার খুব আগে থেকেই জানা ছিল ম্যাকমোডিজ এডিয়ামস ক্লাস নাইনে আমি শেষ করে ফেলেছিলাম তো আমি বললাম লিটারেচারটা শিখব বাবা বললো ভর্তি যখন হয়ে গেছে তখন তোমাকে আর আমি কী বলবো দেখো তো আমি যখন হলে ভর্তি হলাম ভোজলক হলে প্রথম দিনই স্কলারশিপের টাকা দিয়ে একটা বই কিনলাম তার নাম ছিল স্টাডি অফ দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার হার্টসনের তো আমার রুমে যারা সাহিত্যের ছিল ভোজলকালে তারা বইটা থেকে বললো এই বই তো আমাদের বই তুমি এটার বই দেখে কি করছো তো আমি বললাম যে তোমরা যদি একটা ফিজিক্সের বই পড়ো আমি কি তোমাদের না করব আমি ইংলিশ লিটারেচার সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি তোমরা আমার এর অসুবিধার কোথায় তোমাদের অসুবিধাটা কোথায় তখন সব চুপ করে গেল আমি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এলিয়ট শ্যালি কিটস এদের যে কাব্য এটা আমি পড়েছি পরীক্ষা দিই নাই কিন্তু আমি পড়েছি জেনেছি ইংলিশ লিটারেচারটা এটা খুব সুন্দর জিনিস বাংলা সাহিত্যের মতো খুবই সমৃদ্ধ তো এটা পড়ে বাবার আদেশ করবার রাখবার জন্যই আমাকে এটা এই ফিজিক্সে করার জন্য করতে হয়েছে আর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স যখন পড়লাম তখন দেখলাম যে আমার ডিসিপ্লিনে এই যে এসিউ থ্রি তাই এই সমস্ত জিনিস আমরা ইয়ে করি ক্রস ইউ ওয়ান এই যে লেটেস্ট যে থিওরিতে স্ট্যান্ডার্ড মডেল তো এই এই যে গ্রুপ থিওরি সেই গ্রুপ থিওরি পিওর ম্যাথমেটিক্সের কিন্তু এই গ্রুপ থিওরি ফিজিসিস্টের জন্যে একটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট টুল ফর ইনভেস্টিগেটিং দি দি বিহেভিয়ার অফ দি স্মল ওয়ার্ল্ড পার্টিকুলস অফ দ্য স্মল ওয়ার্ল্ড তারা কী ধরনের আচরণ করে কী ধরনের ল মেনে চলে ইনসিডেন্টালি দ্য লজ অফ দ্য স্মল আর ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য লজ অফ দ্য লার্জ তো এই হলো আমার কথা তারপরে এনএস আলী সাহেব উনি আমাকে খুবই ভালোবাসতেন আরেকজন ছিলেন প্রফেসর মতিন চৌধুরী সাহেব তিনিও আমি যখন ভর্তি হলাম ফিফটি সিক্সে তখন তিনি বাইরে ছিলেন তারপর ফিরে আসলেন কিছুদিন পরে এনএস আলী সাহেব চলে গেলেন অ্যাটমিক রেঞ্জের মেম্বার হয়ে তো আমার যখন ভাইবা হয় নাইনটিন ফিফটি নাইনে তখন মতিন চৌধুরী সাহেব ছিল তো আমাদের ভাইভাতে আসলেন কাজী মতার হোসেন সাহেব কাজী মতার হোসেন সাহেব একাধারে পদার্থবিজ্ঞান পড়েছেন অঙ্ক পড়েছেন স্ট্যাটিস্টিক্স পড়েছেন তারপরে তার একটা তার লাইফের একটা এফেক্ট তার লাইফটা আমার লাইফকে ইয়ে করেছে বেশ প্রভাবান্বিত করেছে আমাকে অনেকে বলে যে তুমি ফিজিক্স থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সের ছাত্র হয়ে এই যে সাহিত্যে 
এবং বিজ্ঞানের ছাত্র সাহিত্যে সঙ্গীতে অন্যান্য জায়গায় ধর্মে এতটা ইন্টারেস্ট তোমার কী করে হলো এর একটা কারণ হলো যে কাজী মতনের সংস্পর্শে আসার ফলে আমার অ্যান্টেনাটা এমনিতে খুব বড় হয়ে যায় তো উনি একটা মজার কথা বলছি উনি ক্লাসে একদিন জিজ্ঞেস করলেন একটা মন খারাপ আমাদের আমার সাবসিডিয়ারি স্ট্র্যাটেজি ছিল মন খারাপ বলছে স্যার আজকে আপনি মন খারাপ করে আসেন আর বলো না অনার্সের ক্লাসে গেলাম ছোট্ট একটা প্রবলেম দিলাম কেউ করতে পারলো না আমি স্যার কী প্রবলেম বলে রাখো তোমরা সাবসিডি ছাত্র কী প্রবলেম তা তোমার জেনে লাগবে আমরা স্যার এমনি জানতে চাচ্ছি অন্য কোনো কারণ বলে শুনবা প্রবলেমটা ছিল যে একটা যদি এ যদি একটা নাম্বার অফ অবজারভেশনস করো কোনো একটা বিষয় এন যদি নাম্বার অফ অবজারভেশন হয় এ যদি অ্যারিথমেটিক হয় সিগমা যদি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হয় তাহলে দেখাও যে সিগমা হ্যাজ টু বি লেস দ্যান এন মাইনাস ওয়ান এ এইটু তো আমি বললাম আর কিছু বললাম ওই দিন আমি হলে গেলাম এবং হলের আমার যে রুমমেটস ছিল বললাম আজকে তোমরা একটু শব্দ কম করবা বেট বাইরে ঘোরাঘুরি করো আমি একটু খুব কনসেনট্রেট করে একটা জিনিস করতে চাই তো আমাকে খুব বাই রুমমেটস ওয়ার ভেরি কোঅপারেটিভ তো আমি বেশ কিছুক্ষণ করার পর আমি প্রুফটা পেয়ে গেলাম পরে ক্লাসে আমি স্যারকে বলছি স্যার আমি প্যারিসে তার প্রুফটা হয়ে গেছে আরে ওরা পারলো না তুমি কি প্রুফ করবা তার মধ্যে স্যার আপনি দেখেন কোথাও ভুল আছে কি না আচ্ছা আসো বলছো যখন আমি বডি কেক করলাম করে গিয়ে উনি একটু খুব স্মৃত হাসি হাসলেন এরপরে অনার্সে আমার এক বন্ধু ছিল মনসুর বলে সে একদিন আমাকে বলছে যে তুই আমাদের এরকম গালি খাওয়ালি কেন তোর কি দরকার ছিল এই প্রবলেম সলভ করার মানে বললো যে মতন সাহেব বলছেন তোমরা এই অনার্স কী জন্যে পড়তে এসছো এই সাবসিডিয়ারি ছেলে পারলো যেটা তোমরা অনার্সের ছেলেরা একটাও পারলো না তো কি তোমাদের বলা করবো তো আমি এটা বলছি এই জন্যে যে স্যারের স্মৃতিশক্তি কিন্তু মতন সাহেব অসাধারণ ছিল আমি যখন পিএইচডি করে ফিরে আসি ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার থেকে আমি পিএইচডি করেছিলাম নাইনটিন উনিশশো পঁচাশি সালে ফিরে এসে তত ততদিনে আমি একষট্টি সালে পাস করে অ্যাটোমেগানে জয়েন করেছি করাচিতে তারপরে চার বছর ধরে সিক্সটি ওয়ান টু সিক্সটি ফাইভ সিক্সটি ওয়ানের শেষের দিকে গেলাম সিক্সটি ফাইভের মাঝখানে ফিরে আসলাম সাড়ে তিন বছরে আই ডিড মাই ডিপ্লোমা অ্যান্ড পিএইচডি করে আসার পর একদিন তখন আমি অ্যাটোমিক এনার্জিতে কাজ করি তো একদিন আমি স্যারকে সালাম দিলাম নিলেন আমার মনে হলো উনি তো কানে কম শুনতেন আমার মনে হলো উনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারেন নাই আমি জিজ্ঞেস করলাম স্যার আমি শামসের আলী সাবসিডিয়ারিতে পড়তাম তাহলে আমার মুখের থেকে যেহেতু জোরে কথা বলেছে বলছি কি বলতে হবে না আমি জানি তুমি ওই একটা প্রবলেম করেছিলে না প্রবলেমটা করেছিলাম আমি ফিফটি সেভেন আর এটা হলো ফিফটি এই সিক্সটি সেভেন এই দশ বছর পরে একজন ছাত্রকে মনে রাখা জাস্ট বিকজ সে একটা প্রবলেম তৈরি করেছে এর চেয়েও আরও আগের ঘটনা খুব চমৎকার একদিন যখন আমার অনার্সে ভাই ভাই হচ্ছে উনি এসছেন তো উনি এসছেন সবাই দেখে সবার পেলে চমকে গেছে আমরা প্রায় গোড়া তে এসে ছিলাম ওর মধ্যে একজন মেয়ে তো সেই মেয়েটাই এখন আমার পুতাপুতিতে দা দিয়ে আচ্ছা জাগে তো সবাই দেখছি আমি ঢুকলাম ঢুকে ভাই ভাই আর বলছেন আমাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন এটা পয়েন্টের ইকুয়েশন দেখো আমি পয়েন্টের আবার ইকুয়েশন কেমন করে হয় পয়েন্ট হলো সামথিং দ্যাট ইজ নো ব্রেড নো লেংথ নো হাইট এরকম একটা জিনিস একটা ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাবস্ট্রাকশন সেটার কী করে ইকুয়েশন হয় কিন্তু আমি হঠাৎ আমার মনে হলো 
যে হাত দিয়ে এরকম বড় সার্কেল ছোট যদি হয় ছোট যদি হয় ছোট যদি হয় করতে 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 একটা পয়েন্ট হয়ে গেল তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইন টু এই স্কোয়ার লিখি তখন তো রেডিয়াস জিরো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকু টু জিরো বললাম স্যার এখানে একটা একটা শব্দ আপনি ব্যবহার করছেন পোতা পতিদের স্যার তো সেটা একটু ক্লিয়ার আপনি যদি একটু বলতেন বলতে হয় না এটা সবাই বুঝে গেছে যে আমার দুই ছেলে দুই পক্ষে ছজন আমার পোতা আছে তিনজন বড় ছেলে ঘরে তিন মেয়ে এক ছেলে ছোট ছেলের ওখানে দুই ছেলে তাহলে সবাই মেয়েটিকে দাদি বলে ডাকে এরপরে আর কোনো বলার আছে কিছু না ছাড় না আচ্ছা তো এখন তো এই পয়েন্টের কোয়েশন ওর পর থেকে উনি চলে গেলেন এই ম্যাথমেটিক্সে উনি চলে গেলেন ইয়েতে এম্পিয়াস ল ফিজিক্সে এম্পিয়াস ল বললাম এম্পিয়াস ল থেকে কী বললেন অপটিক্সে গেলেন অপটিক্সে এসে আবার এই মেজার অ্যান্ড মাইন্ড অ্যাক্সেস অফ ইলিপস ওখানে নিয়ে আসলেন এইভাবে করতে করতে আমাকে নানান জায়গায় মাঝে মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক্সের কিছু জিজ্ঞেস করছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেছে তো তখন মতিন চৌধুরী সাহেব আর চুপচাপ থাকতে পারেন নাই উনিও একটু উনি তো কলিগ ছিলেন ছাত্র এবং কলিগ তো জোরে বলছেন স্যার এই যে পিএইচডি ভাই ভাই হয়ে যাচ্ছে তখন কাজী সাহেব বললেন ওনাকে কমলি কাজী সাহেব বলতেন কাজী সাহেব বললেন দেখছি ও কোথায় ঠাকে তো আমাকে ঠাকাবার জন্যে উনি আমাকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট রেখে একটা অনার্স স্টুডেন্ট পঁয়তাল্লিশ মিনিট রেখে উনি আমাকে বলছেন ওই কথাটা আমার এখনও মনে পড়ে দেখছি কোথায় ঠাকে তো আমাকে মতি চৌধুরী ভাইস চ্যান্সেলর উনি কবি চৌধুরী ইন্নাস আলী ডক্টর কুদ্রুল খোদা এরা সবাই মিলে আমাকে ঢাকা ইউনিভার্সিটির অনারি প্রফেসর অফ ফিজিক্স এই বলেছিল ইউ হ্যাভ বিন রেকগনাইজড এজ অনারি প্রফেসর অফ ফিজিক্স অফ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা তখন কিন্তু আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এটা একটা লাইফ লং সম্মাননা এটা আমার জীবনের দেশে বিদেশে অনেক সম্মাননা পেয়েছি বাট আই কনসিডার দিস টু বি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট মেমোরেবল ওয়ান্স ঢাকা ইউনিভার্সিটি এরকম ঘটনা এরপরে আর ঘটেনি জাগে তো আমি এখন যখন নাইনটির উপরে এই ভাইবার মাস্ক দিতে চাই আমার কলিগসরা একেবারে ভীষণ রকমভাবে না 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 এত মাস্ক দেওয়া যায় না আপনি কী করছেন এত মাস্ক দেওয়া যায় না তো এটা আমি আর বলি না যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে খুব ভালো মাস্ক পেয়েছিলাম ভাইবাতে এই মতার হোসেন সাহেবের কাছে আমি যখন বেরিয়ে আসলাম তো তখন সব দেখি মুখ সব শুকিয়ে গেছে সবার যে সবাই মনে করছে তাদের কি বলতে হয় আবার ওই পনেরো এক ঘন্টা করে পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে করে তাদেরকে রেখে দেবে যাই হোক তো ওনার লাইফের অনেক কথা আই কনসিডার এম এস খুব একজন সাকসেসফুল টিচার এবং অসাধারণ ট্যালেন্টেড লোক উনি সময় নেই কারণ আমি আরও অনেক কথা বলার ছিল তার সম্পর্কে যে আমার লাইফকে তিনি কী করে ইনফ্লুয়েন্স করেছেন নজরুলের সঙ্গে তার খুব ভালো সক্ষতা ছিল বন্ধু ছিল এবং উনি নজরুল ইসলাম যখন হাজি নজরুল ইসলাম তো যখন বার্ডেন হাসপাতাল তখন বার্ডেন ছিল যখন ইন্তেকাল করলেন তার শিয়রে দাঁড়িয়ে কোরআন শরীর পড়েছিলেন কোনো মাদ্রাসার কোনো মৌলবীর না পড়েছিলেন কাজী মতার হোসেন ওখানে দাঁড়িয়ে করেন সে থেকে পাঠ করেছেন সেই ছবিটা আমার কাছে আছে আমি যে বিদেশে গেলাম যে তখন আমার অফিসের বয়স যখন অ্যাপ্লাই করি তখন অফিসের বয়স তখন আমি টিন এজার তো ওরা বলে পাঠলো আমরা টিন এজারকে পাঠাবো না অন্য লোককে পাঠাবো উনি লিখেছিলেন যে নিলে একেই নাও অন্য লক্ষ্যে আমাদের অন্য ক্যান্ডিডেট নাই তারা উত্তর দিল এবার মতো নিলাম কিন্তু এরপরে টিনেজারকে পাঠায় না তো টিনেজার মানে হলো একটা কালচারাল শখ হয় ওখানে গিয়ে নানান রকম 
তো সেটা যাই হোক আমার ক্ষেত্রে সেটা হয়নি কিন্তু ওদেরও রিজন ছিল কমনওয়েলথ স্কলার যে কেন এটা করা যাই হোক এরপরে তো আমি রেজাল্ট ভালো করলাম অ্যাটমিক এনার্জি জয়েন করলাম এবং অ্যাটমিক এনার্জিতে জয়েন করলাম সে ঘটনাটাও খুব মুশকিল তখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ফজলোহালে থাকি এই অনার্স পাস করে এমএসসি পাস করে রেজাল্ট বেরোয়নি আমার এক বন্ধু ঢাকা ফজলোহালে বললো তুমি আমার সিটে থাকো আমি তো আমার বাসা আছে এদিক ওদিক আমি প্রবেশকে বলে থাকলাম কিছুদিন ঢাকায় এর মধ্যে একদিন এসে এক বিয়ারার বলল যে করাচি থেকে একটা লোক এসছে না সে অদূত বলে একজন সে সে এসে বলছে করাচি সে এক আদমি আয়া আপকু বলে আয়া তা আমি তখন একটা মর্নিং শো দেখতে যাচ্ছি ছবি আমি কোথায় করাচির কোনো লোক আমার জানা নেই করাচির কোনো লোকই আমার জানা নেই তো কি করব তা বিকেলে এসে দেখি অতীন চৌধুরী একটা নোট পাঠিয়েছে যে মিট মি টুমোরো অ্যাট নাইন ও ক্লক গেছি তখন বলছে হোয়াট ইউ থিঙ্ক ইউ আর তোমাকে আমি নোটিস আসতে বললাম আমি স্যার একটা লোক গিয়ে বলল যে করাচিত একটা লোক এসছে আমি তো করাচি কোনো লোক ছিল কি করাচির থেকে লোক এসছে ডক্টর রাইস উসমান দি চেয়ারম্যান অফ দ্য অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন তিনি এখানে এসছেন রিক্রুট করার জন্যে আমি তোমার নাম বললাম তিনি ওয়েট করলেন আর তুমি এরকম তোমার স্যার খুব ভুল হয়ে গেছে বলে আজকে আবারও আসবে সে তো এবার আজকে কিন্তু আরও অন্যরকম করবো না আমাদের স্যার এইখানেই পড়ে থাকবো যাবই না কথায় তারপরে যাই হোক তার রাগ বাংলো আসলেন রেগে গেছিলেন বিষয় না তারপরে তারপরে ডক্টর সুমি আমাকে ভাইবা নিয়ে বললেন যে তুমি ল্যাঙ্গুয়েজ টু ইউ জয়েন টুমোরো আরে করাচি কোথায় আর আমি ঢাকায় কোথায় আমার বলছি জয়েন টু মরো তা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসলো মনে করি কি বলছে আমি বললাম যে আমার তো রেজাল্টই বেরোয়নি মাই রেজাল্ট আর নট ইয়ার বিন পাবলিশড হাউ ক্যান আই জয়েন তখন উনি নতুন যদি সে বললেন ই বহুত আজিব লড়কা ইজ এ ভেরি স্ট্রেঞ্জ বয় আমি ওকে বলছি আমি ওর এমপ্লয়ার আমি বলছি কালকে জয়েন করতে আর ও বলছে রেজাল্টের কথা তো এইটাই হচ্ছে কথা যে আমি আমার রেজাল্ট আউট হওয়ার আগেই আমি চাকরির জন্যে নির্বাচিত হয়ে গেছিলাম তারপরে এটা একটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির গৌরবের কথা বলি এটা আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই একশো বছরে যে একশো জন লোককে ইন্টারভিউ করছে আমার একটা আর্টিকেল আছে ওইখানে আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইমেজটা এইরকম ছিল নাইনটিন সিক্সটি পর্যন্ত তো বটেই তারপরেও যে ব্রেন হান্টিং করতে ইউনিভার্স ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে সরাসরি চলে আসছে যে এখানকার সবচেয়ে ট্যালেন্টেড লোকগুলোকে আমি খুঁজে অ্যাটমিক এনার্জিতে নিয়ে যাব অ্যান্ড হি ডক্টর ওসমান ইউ ওয়াজ এবল টু ডু দ্যাট তিনি এদেরকে স্টার্টিং স্যালারি দিয়েছিলেন যদি এর কোনো কোনো পিএইচডি করে ফিরে আসলে আমার স্যালারি হয়ে গেল পঁয়ষট্টি সালে এক হাজার টাকা তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর রিটায়ার করতেন বারোশো পঞ্চাশে আর আমাদের স্টার্টিং স্যালারি হলো এক হাজার টাকা তো খুব ভালো লোক নিতেন খুব ভালো স্যালারি দিতেন খুব ভালো কাজ করাতেন দিস ওয়াজ এবং সেইভাবে অ্যাটমিক এনার্জিতে তখন ব্যান্ডিগ্রাফ অ্যাক্সিলেটার আসলো তখন কোভার সিক্সটি রেডিও একটিভ সোর্স থাকলো তখন ওইখানে খুব ভালো ওয়ার্কশপ তৈরি হলো নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের গ্রুপ হলো বিভিন্ন দেশে ইয়ে গুলো এবং এইটা তখন এটা স্টার্টেড মেকিং অ্যান ইম্প্যাক্ট অন দ্য ওয়ার্ল্ড উনিশশো সত্তর সালে যখন ইয়ে আসলো হারবাল থেকে একজন আসলো তো টনি ল্যান তার নাম খুব ভালো প্রফেসর হারবালের গবেষণা তাকে অ্যাটমিক এনার্জি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি ডাকলো ওই বছরেই আমি নাইনটিন সেভেন্টি সেপ্টেম্বরে আমি ডিরেক্টর অ্যাপয়েন্টেড হই অত্যন্ত অল্প বয়সে এবং উনি আসলেন জানুয়ারির দিকে ডিসেম্বর জানুয়ারি মানে এসে উনি 
কয়েকদিন এখানে ছিলেন আপনাদের পাখি দেখা খুব অভ্যেস ছিল অ্যান্ড ইউ ইজ এ ভেরি ক্যাপেবল পার্সন ফিজিক্স এর থেরাপি ও ফিজিক্স এর ভেন্ডিগ্রাম অ্যাক্সিলেটার দেখে কাজকর্ম দেখে ডেটা রিপোর্ট লিখলেন রিপোর্টটা ছিল এরকম বিশ্বের অন্যত্র একটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এবি ব্যান্ডিগ্রাফ অ্যাক্সিলারেটারে যে কোয়ালিটির কাজ হয় ঢাকাতে এর চেয়ে বেটার ছাড়া কম কোয়ালিটির কাজ হয় না তো এটা আমাদের জন্য একটা বড় রকম জিনিস ছিল যে এই ব্যান্ডিগ্রাফ অ্যাক্সিলারেটারে বিদেশি সালে যখন দেখছি যে আমাদের নিউক্লিয়ার পাওয়ার আসছে না আসছে না দেরি হচ্ছে তখন আমরা ভাবলাম যে ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াই তো উনিশশো বিরাশি থেকে দু হাজার ছয় পর্যন্ত এই চব্বিশ বছর আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হিসেবে কাজ করেছি এর মাঝখানে অবশ্য ডেপুটেশনে আমি দু দুটো ইউনিভার্সিটির ফাউন্ডার ভাইস চ্যান্সেলার হিসাবে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ওপেনিং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে শূন্য থেকে শুরু করে এটা এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং এখানে কিছু উদ্যোগী লোকজনের সহায়তায় এই সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির ওটা গড়তে সহায়তা গড়তে পেরেছিলাম আল্লাহর মধ্যে তো এখন তো উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় একটা মেগা ইউনিভার্সিটি হয়ে দাঁড়িয়েছে তো সেই সেই ইতিহাস খুব লম্বা আমি ওদিকে যাব না তারপরে আমি স্যার এখানে একটা আমার এটার পরে আমি বহুদিন ধরে মিডিয়াতে প্রমোশন অফ সায়েন্স এটা যেমন বিজ্ঞান বিচিত্র নতুন দিগন্ত এই বারো বছর একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম সেটা ছিল যে লেটেস্ট ফ্রন্টিয়ার্স অফ সায়েন্স কীভাবে আমাদের জীবনে ঢুকছে এবং আমাদের প্রিপারেশনস কি সেগুলো ফেস করার এই জিনিসগুলোই আমি বিভিন্ন লোকের সঙ্গে আলোচনা করতাম এই প্রোগ্রামটা খুব পপুলার ছিল এরপরে আরেকটি প্রোগ্রাম করেছিলাম সেটাও অনেক অনেক চ্যানেলে সেটা হলো ইসলাম বলে কি আর করি আমরা করি কি ইসলাম যা বলে তা যদি করতাম তাহলে আমরা অত্যন্ত অ্যাডভান্স একটা নেশন হতাম আমাদের লেখাপড়ার পরে হাইয়েস্ট এম্ফাসিস থাকতো আমাদের ছেলে মেয়েরা তারা খুব ওয়েল বিহেভড হতো এবং সব দিক দিয়ে ম্যানার্স অ্যান্ড এটিকেটস এবং এই যে একটা প্লুরালিস্টিক সোসাইটিতে বাস করতে গেলে যে ধরনের মেন্টালিটি লাগে সমস্ত কিছু ইসলামে আছে আমি তো বলি যে একজন মুসলমান কোনো সময় সাম্প্রদায়িক হতে পারে না আর একটা সাম্প্রদায়িক লোকও কোনো সময় মুসলমান হতে পারে না কেন না আমাদের মুসলমানদের কেতাবে আমাদের মুসলমানদের কেতাবে বলা আছে যে বা কানুন না সো মাত ওয়াইদ ও ম্যান কাইন্ড দাওয়ার্ড বাট ওয়ান সিঙ্গল নেশন সুতরাং পুরো যে এই ধর্মে পুরো মানব জাতিকে একটা গোষ্ঠী হিসেবে ট্রিট করার আমার কথা সেখানে আমি পার্টিসান ফিলিং হয়ে আর একজনের করব না যখন আমি মুসলমান আমি এই আমার হাত পা সকলের জন্য সেফ আমার কাছে জিনিস দিলে তার খেয়ানত করতে পারবো না কারো জীবন নিতে পারবো না কত রকম যে এটা তো সেই জন্যে কিন্তু আমি দেখলাম আমরা যা করি আমাদের ধর্মটা রিচুয়াল সর্বত্র হয়েছে হ্যাঁ আচার কিন্তু আচরণ নেই কন্ডাক্ট নেই তো আমি সেইটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে সারা জীবনে তিরিশ বছর ধরে করছি এই তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে যে আমরা কন রিচুয়ালস করেন কিন্তু কন্ডাক্টটা ভালো করেন আমাদের কন্ডাক্ট ভালো না তো সেই জন্যেই লোকজন সাধারণ লোকজন বুঝতে পারে না যে ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যটা কি মেয়েদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করা দরকার অন্য লোকের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করা দরকার জ্ঞান বিজ্ঞানভাবে যেভাবে চর্চা করা দরকার আদব কায়দা যেভাবে মেনে চলা দরকার এই কিছুই আমরা এগুলো করি না তো এটা তো যদি ভালো আর হিউম্যান ওয়েলফেয়ার না করে কেউ স্বর্গে যেতে পারবে না বেস্তে যেতে পারবে না ফের পরিষ্কার করে নেয় আছে যে আমিল ইসওয়ালি হাতে এটা ছাড়া কেউ যাবে না ফেইথ অ্যান্ড আমিল সোয়ালিতে এটা থাকলে তারা বেস্তে বসবাস বা বেস্তে যাবে তারা তো যাই হোক এই কাজগুলো করেছিলাম এর মধ্যে আরও একটা কাজ করেছিলাম সেটা হলো 
গণিতে গণিতকে কি করে পপুলার করা যায় এটা নিয়ে আমি অনেক বই লিখেছি মেকিং ম্যাথ ফান তারপরে তার আবার বাংলা ট্রান্সলেশন হয়েছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অনেকগুলো বই লিখেছি সায়েন্স টেকনোলজি অ্যান্ড কালচার মুক্ত ধারাতে পাবলিশ করেছে তারপরে আমি এই যে সুরাই ইয়াসিন পড়ে হোয়াট ইজ দ্য সায়েন্টিফিক কন্টেন্ট অফ ইট এর আগে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গভর্নমেন্টের যে প্রতিষ্ঠান সেই ফাউন্ডেশন থেকে অনেক আগে তিরিশ বছরের আগে আমার অনেকজন মিলে বিভিন্ন ফিল্ডের স্কলাররা মিলে আমরা দুটো বই করেছিলাম একটা ছিল সায়েন্টিফিক ইন্ডিকেশনস ইন দি হলি কোরআন কোরআনের মধ্যে যে এত সায়েন্স আছে এটা লোকে জানে না কেন জানে না এই জন্যে যারা সায়েন্স জানে ইউজুয়ালি তারা কোরআন জানে না আর যারা কোরআন জানে তারা সায়েন্স জানে না এইখানে এইখানেই একটা বৈপরীত হয়েছে কিন্তু সায়েন্স না পড়লে কোরআন ভালো করে বোঝা যায় না বিশেষ করে আরও অ্যাডভান্স সায়েন্স জানলে তখন কোরআনের ভেতরে জিনিসগুলো অনেক পরিষ্কার হয় তো এই জিনিসগুলোই আমি লোককে বোঝাবার চেষ্টা করেছি গণিতকে পপুলার করার চেষ্টা করেছি এবং ইন্টারন্যাশনাল যে ফাউন্ডেশন আছে গ্লেন শিব অফ নোবেল লরেট তারা আমাকে একটা অনারি মেম্বার করেছে একটা হায়েস্ট অ্যাওয়ার্ড তাছাড়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স যেটা ইটালির ত্রিয়াস শহরে অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রের পাশে তো সেইখানেও আমি বহু বছর অফ অ্যান্ড অন গেছি অ্যাসোসিয়েট সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট প্রিন্সিপাল অ্যাসোসিয়েট পরে অনারি অ্যাসোসিয়েট হিসেবে কাজ করেছি যাতে আমি আমার কাজ করতে আমার একটা কাজ যেটা এখনো পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা হলো সূর্যের মধ্যে যে দুটো আলফা পার্টিকুলস হিলিয়াম নিউক্লিয়ার এরা কিন্তু এক হতে পারে না আর এক না হলে তিনটি আলফা পার্টিকুল একসঙ্গে হলে কার্বন কাম করে হবে আর আমাদের লাইফ ধরল কার্বন বেসড স্টেট অফ ফ্রেড হল অনেক চেষ করে তিনি খুব পারপ্লেক্স হয়ে গেছিলেন আমরা ওই দুটো আলফা পার্টিকুল কেন হয় না একসঙ্গে সেই পোটেন্সিয়ালটা আমরা বার করেছিলাম সেই পোটেন্সিয়ালে দেখা যায় যে এই নাইনটি ফোর কে ইভির একটা স্টেট অ্যাবাভ জিরো ওটা যদি আরেকটু নিচে নেমে যেত নেগেটিভ হতো তাহলে বাউন্ড স্টেট হতো কিন্তু ফ্রেড হয় দেখালো যে অনেক দুটো পোটেন্সিয়াল রিপালসিভ হওয়ার ফলেও অনেক হাজার হাজার কলিশনের মধ্যে দু একটা কলিশনে তারা কয়েকবার তারা একটা স্টেটে নেমে আসে সেটাকে বলা হয় হয়েল স্টেট সেখান থেকে কার্বনের গ্রাউন্ড স্টেট আসে এরপরে হয়েল ইয়ে ছিলেন অবিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু এই ঘটনা করবার পর তিনি বললেন এটা ব্লাইন্ড ফোর্স হতে পারে না তো ফ্রেড হয়েল বিকেম এ বিলিভার অ্যান্ড গড তো যাই হোক এই কাজটা পঁয়ষট্টি সালে আমরা করেছিলাম ছেষট্টি সালে নিউক্লিয়ার ফিজে পাবলিশড হয় এর নাম হচ্ছে আলি বডমার আলি এ এল আই হাইফান বি ও ডি এম ইআর আলি বডমার আলফালফা পোটেন্সিয়াল এটা এখন নিউক্লিয়ার ম্যাটারে ব্যবহৃত হচ্ছে ক্লাস্টার মডেলে ব্যবহৃত হচ্ছে বোস কনডেন্সেশন এই সত্যেন বোসের নাম অনুসারে বোস কনডেন্সেশনে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে সুপারনোভা নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়ার সিনথেসিস সুপার নেভার মধ্যে থেকে এই যে বেলিয়াম এইট বেলিয়াম নাইন এসব হয় সুপারনোভা নিউক্লিয়ার সিনথেসিসে এটা ব্যবহৃত হচ্ছে তো এই এটা সত্যি অবাক লাগে যে প্রায় ছাপান্ন বছর ধরে একটা কাজ আমাদের ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি ব্যবহার করছে আমার এই কাজটা তো আর আমি এরপরেও রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে অরুণ কুমার প্রসাদ তাদের গ্রুপের সঙ্গে অন্যান্য যখন যতটুকু পেরেছি হাত প্রসারিত করেছি আমার গবেষণায় কোনো স্কোপ আমি বাদ রাখি নাই ম্যাথমেটিক শিক্ষা তো কী করে ম্যাথমেটিক্সকে বলা হতো একসময় এটা হলো দ্য কুইন অফ দ্য সায়েন্সেস কিন্তু আমরা যেভাবে ম্যাথমেটিক্সটাকে শুকনোভাবে পড়াই এতে ছেলেপেলেরা এই কুইনের যে যে ইয়ে চেহারা এই চেহারা দে ধরা পড়ে না দে যে বিউটিটা ধরা পড়ে না আমাদের সবারই উচিত গণিতকে সাধারণ লোকদের জন্য জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে পড়ানো গণিত এবং সায়েন্স এখন পড়ানোর এনরোলমেন্ট কম 
তার কারণ হলো ছেলে পেলেরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে যা দেখে তার সঙ্গে একটু আগে ক্লাসে যা পড়ল তার সঙ্গে কোনো মিল পায় না সে জীবন ঘনিষ্ঠভাবে পড়াতে হবে আমরা ছাড়াও প্রকৃতিতে থার্টি মিলিয়ন লাইফ ফর্মস আছে এই থার্টি মিলিয়ন লাইফ ফর্মসের মধ্যে অনেকেই গণিত ব্যবহার করে বিশেষ করে ইনসেক্স প্রাইম নাম্বার ব্যবহার করে এটা বলতে গেলে তো ঘন্টার পর ঘন্টা লেগে যাবে কিন্তু আমি এইটাই বোঝাতে চাই যে গণিত আমাদের নিজেদের জিনিস বিজ্ঞান আমাদের নিজেদের জিনিস এগুলোকে জীবন ঘনিষ্ঠ করে পড়ানে শিক্ষকদের যদি ট্রেন করি সায়েন্স শিক্ষা যদি ভালো হয় ম্যাথমেটিক শিক্ষা যদি ভালো হয় তাহলে দেশে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফ্লারিশ করতে বাধ্য এটা আমার কনভিকশন এবং আমি আমাদের তরুণদের প্রতিভাতে দারুণভাবে বিশ্বাসী আমি মনে করি তাদেরকে আমরা যদি একটু সুযোগ দিতাম তাহলে পৃথিবীর অন্যত্র একজন তরুণ বা তরুণী যে ধরনের কাজ করতে সক্ষম আমাদের ছেলেবেলেরা তার চাইতে ভালো ছাড়া কম কাজ করতে সক্ষম নয় তারা অনেক কাজ করতে পারে তো এইটাই এই হলো আমার মোটামুটি এখন তো আমার বয়স হয়েছে আমি লেখালেখির মধ্যে আছি তো আমার সবাইকে আমি এই উপদেশ দেব যে যা পড়ো ভালো করে বুঝে পড়ো স্যার আপনি একজন নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী তো এখন বৈশ্বিক বিশ্বে এক অস্থিরতা চলছে বিশেষ করে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বা বিভিন্ন পারমাণবিক বিভিন্ন ধরনের হুমকি ধামতি মধ্যে মানে সাধারণ মানুষ যারা তারা কিন্তু বসবাস করছে তো এই অবস্থা থেকে উত্তরণের এবং একজন বিজ্ঞানী হিসাবে এটাকে আমরা কিভাবে মানে কন্ট্রোলের মধ্যে আমার বিশ্বাস যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটবে না কারণ যারা ঘটাবে যাদের পরে ঘটাবে তারা এফেক্টেড হবে আর যারা যারা ঘটাবে তারাও এফেক্টেড হবে মানে অ্যাটম বাম ড্রপ করবে যাদের পরে তারা এফেক্টেড হবে যেমন হিরোশিমা নাগা শেখে হয়েছিল কিন্তু এখন যারা করবে তারাও এফেক্টেড হবে কারণ এই দেখা গেছে চেডোবিল অ্যাক্সিডেন্টে থ্রি মাইল লং আইল্যান্ডে এবং মোর রিসেন্টলি সোনামিতে জাপানে যে ইয়েটা হলো যে নিউক্লিয়ার এনার্জি অত্যন্ত পরিবেশ বান্ধব কিন্তু এর সিকিউরিটির দিকে এখন হানড্রেড পার্সেন্ট কনসার্ন হলো সিকিউরিটি এই জ্ঞানে যে ফল আউট হবে এই ঘনবসতি অঞ্চলে যদি এটা ড্রপ করে তাহলে সেটা একটা পাগল ছাড়া আর এই কাজ কেউ করবে না আর এখন সিকিউরিটির দিকে হানড্রেড পার্সেন্ট এমফেসিসটাই হলো দ্য মেজর এমফেসিস হলো মোস্ট এমফেসিস হলো দি দ্য গ্রেটেস্ট এমফেসিস ইজ অন সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সিতে আর একটা জিনিস হলো যে একটা গ্রুপ এখনও সেন আছে পাগোয়াশ একটা গ্রুপ আছে পাগোয়াশ ইজ এ ভিলেজ ইন ফিশিং ভিলেজ ইন ক্যানাডা আমি ওখানে গেছি এই পাগোয়াশ মুভমেন্ট আছে বার্টন রাসেল অ্যান্ড আলবার্ট আইনস্টাইন এটা উনিশশো সালে তারা এই জিনিসটা পঞ্চাশের দশকে তারা একটা মুভমেন্ট করলো পাগোয়াশ মুভমেন্ট তার মানে হলো পাগোয়াশ এরপর থেকে অনেক কনফারেন্স হয় পাগোয়াশ কনফারেন্স সায়েন্স অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স আজকে যে এখানে নিউক্লিয়ার নন প্রপারেশন ট্রি এনপিটি তারপরে সল্ট স্ট্র্যাটেজিক আর্মস লিবারেশন ট্রিটি এগুলো এগুলোর ইয়ের থেকে ইউনাইটেড নেশনস থেকে এবং আইএতে এইগুলোর ব্যাপারে এই পাগোয়াশের যে সমস্ত প্রাগ মানে গুণী লোকজন আছেন এবং তারা খুবই ইনভলভ তারা যে পরামর্শ দিয়েছে সেই পরামর্শ নিয়েছে আমি পাগোয়াশের একজন খুব স্ট্রং সাপোর্টার এবং বহু পাগোয়াশ কনফারেন্স ওয়ার্ল্ড অ্যাটেন্ড করেছে আমি মনে করি গুড সেন্স উইল প্রিভেল এবং এই এটা করা হয়েছিল এই জন্যে ডেটারেন্টস ডেটারেন্টস মানে সেই টেকসানদের মধ্যে টেকসানদের প্রত্যেকের কাছে বন্দুক আছে তো কে বন্দুক দেখবে যে আমি ওরে বন্দুক দিয়ে গুলি করে কি করবো ও তো আমাকে মারবে তো এটা হলো এটা ডেটারেন্টস তো আর্মস বা ট্রিটেড এজ এ ডেটারেন্টস কিন্তু এখনকার পৃথিবীতে মানুষের যে কোনো ক্ষুধা দারিদ্র যাদের অশিক্ষা পুষ্টি এই সমস্ত জিনিসগুলো যে পেছনে টাকা খরচ করতে হবে এইটা হচ্ছে মোর ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো লাইফ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট জীবন ও পরিবেশ সুতরাং এইখানে ওই ডেটারেন্স প্রিন্সিপাল বাদ দিয়ে 
একটা শান্তিপূর্ণ পৃথিবীতে বাস করতে হবে যেখানে ট্রাস্ট থাকবে ট্রাস্টটা নষ্ট হয়ে গেছে ধনী দরিদ্রের মধ্যে ট্রাস্ট নেই বড় দেশ ছোট দেশের মধ্যে ট্রাস্ট নেই এই ট্রাস্ট বিল্ডিংটাই কিন্তু যদি হয় আমাদের প্রত্যেকের ন্যাশনাল ফিলিংস আছে বাট অন টপ অফ দ্য ন্যাশনাল ফিলিংস আমাদের এটাও আছে যে আমরা উই আর অল হিউম্যান বিংস উই আর অল মেম্বার্স অফ এ সেম ফ্যামিলি আমাদেরকে অন্যদের পাগসের যে এটা ওইটা বলে আমি শেষ করতে চাই পাগস বলে যে যদি কোনো কনফ্লিক্ট হয় সেই কনফ্লিক্ট রেজলিউশনে যদি কোনো মতেই সফল না আনতে পারো তখন মনে রাখবে একটি কথা দ্যাট ইউ আর মে অল মেম্বার্স অফ এ সিঙ্গল হিউম্যান ফ্যামিলি সুতরাং সেই হিউম্যান ফ্যামিলি নষ্ট করে দেওয়া ঠিক হবে না আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখছেন ইম্যাথকে ভালোবেসে তারা অবশ্যই দেওয়া করবেন আমাদের প্রথিত যশা যেসব গণিতবিদ পদার্থবিদ রসায়নবিদ এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করেন বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কাজ করছেন তারা তাদের জন্য আপনারা মন খুলে দেওয়া করবেন এই আশা রেখে আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম